বাংলাদেশ অধিক ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ এদেশে সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন প্রতিনিয়ত তার মধ্যে ফুসফুসের নানা জটিলতা অন্যতম একটি রোগ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও পরিবেশগত কারণে বাড়ছে এ রোগের প্রকোপ এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বিশ্বে প্রতিবছর চার কোটি লোক ফুসফুসের রোগে মারা যায় আর সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর পঁয়তাল্লিশ কোটি লোক ফুসফুসের নানা জটিলতায় ভোগে থাকেন এ রোগটি এখন মৃত্যুর তৃতীয় কারণ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও এর কাছে স্বীকৃত বাংলাদেশে বক্ষবেদি অসুখ এবং তার স্বাস্থ্যসেবা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় আমাদের জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে এই বক্ষবেদি অসুখের যে স্বাস্থ্যসেবা তা সরকারি এবং বেসরকারি দুই মাধ্যমে হয়ে থাকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারি বক্ষবেদি যে স্বাস্থ্যসেবা তার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকায় মহাকালিতে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল সারা দেশ থেকে এখানে যে রেফার্ড রুগীগুলি আসে মেডিসিন থোরাসিক সার্জারি দুইটাই এইখানে হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় থোরাসিক সার্জারি কেন্দ্র হচ্ছে জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল বক্ষবেদি বিষয়ে কিন্তু অসুখ সেই অসুখে যে স্বাস্থ্যসেবার মান গুণগত এবং পরিমাণগত দুইটাই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে বাংলাদেশে থোরাসিক সার্জারির মাধ্যমে সবচেয়ে জটিল রুগীগুলিদের অপারেশন করা হয় এই চিকিৎসার মান যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হয় সেই জন্য আমরা অনেক দিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছি এবং জাল ফলশ্রুতিতে আমরা দুই হাজার পনেরো সালে জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট হাসপাতালের বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞগণ ঢাকার বাইরে জাত সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞগণ সবাই মিলে আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন করি যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ব্রঙ্কোলজি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল অলমোনোলজি সংক্ষেপে বলা হয় বাবিপ এই বাবিপের মাধ্যমে আমরা সেই চিকিৎসাটা সবচেয়ে লাস্ট পর্যায়ে চিকিৎসার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটা আমরা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা জানেন যে সারা বিশ্বে এখন ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই ইন্টারভেনশন বা প্রসিজিওরের মাধ্যমে চিকিৎসার ফলে অনেক রোগী তাদের যাদের সার্জারি লাগত অপারেশন লাগত সেই অপারেশন না লেগে মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতির মাধ্যমে কম মাত্রায় একটু সামান্য গুমের ওষুধ দিয়ে এই প্রসিজিওর করলে এই রুগীটা সার্জারি থেকে বেঁচে যায় এবং রুগী সুস্থ থাকে সেই পদ্ধতিগুলি আমরা আমাদের দেশে চালু করেছি এবং অনেকগুলি পদ্ধতি আমরা এখন করতে পেরেছি ঢাকাতে এবং ঢাকার বাইরে জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট হাসপাতালে এই চিকিৎসাগুলি হয়ে থাকে শিল্পায়ন নগরায়ন ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে এই রোগ বেড়েই চলেছে দেশের সাধারণ জনগণের এই রোগটি চিকিৎসা সেবা প্রদানে জাতীয় বক্ষবেদি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল দেশের একমাত্র উন্নত সেবা কেন্দ্র হিসেবে সাধারণের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে আমাদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশেষ করে বাতাসে যে ধূলিকণাগুলো ধরছে ইট বাটা রাস্তার বিভিন্ন ধরনের কাজ হচ্ছে এবং আমরা যেগুলো কিছু বেজান খাবার খাই সেগুলো থেকেও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস ভালো রাখতে হবে কারণ ফুসফুস ছাড়া আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ কাজ করবে না ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয় আপনারা জানেন প্রথমেই আপনারা সব সময় জানেন যে অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ অনেক সময় সিওপিডি যারা দীর্ঘদিন ধূমপান করে তাদের অসুখ হয়ে থাকে এছাড়া একটি বড় জিনিস টিউবার ক্লোসিস বা ফুসফুসের জক্ষা হয়ে থাকে এবং ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে আগে আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছিল না কিছুদিন ধরে সেটা চালু হয়েছে ফুসফুসের ক্যান্সার হলে ডায়াগনোসিস করাটি কঠিন হয়ে যেত এখন প্লোরোস্কোপির মাধ্যমে বাংলাদেশে ডায়াগনোসিস হচ্ছে আবার ফুসফুসের পর্দা মোটা হয়ে গেলে আমরা সেটাকে কেটে ফেলতে বলি সেটা আগে অপারেশন করতে হতো এখন আর অপারেশন করতে হয় না ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে ছোট্ট একটি ফুটো করে সেই অপারেশনটি করা সম্ভব বাংলাদেশ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গেছে বিশ্বের সমকক্ষ পৃথিবীর যে কোনো দেশে যেসব চিকিৎসা হয় আমাদের বক্ষবেদি হাসপাতাল সহ বক্ষবেদি বিশেষজ্ঞরা তাদের চেম্বার বা তাদের প্রাইভেট জায়গায় চিকিৎসাগুলো দিয়ে থাকেন সরকারি পর্যায়ের এই হাসপাতালটিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার রুগী এসে ভিড় জমায় মাত্র দশ টাকার টিকিটের মাধ্যমে এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে জনসাধারণ 
ঢাকার মহাখালী সহ জাতীয় বক্ষবিধি ইনস্টিটিউট হাসপাতাল বক্ষবিধি বিষয়ক রোগীদের চিকিৎসার জন্য একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল বক্ষবিধি বিষয়ক রোগীদের চিকিৎসার জন্য রেসপিরেটরি মেডিসিন এবং থরাসিস সার্জারি দুটি অন্যতম বিভাগ রয়েছে তাদের যে দুটি বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এছাড়াও আরও কিছু বিভাগ এই চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে রেডিওলজি বিভাগ তারপর প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ এবং ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগ সহ আরও কিছু ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ এছাড়াও আমাদের মধ্যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে রেসপিডি মেডিসিন বিভাগের মধ্যে অনু বিভাগ একটি হচ্ছে অন্যতম হচ্ছে ইন্টারভেনশনাল পালমোলজি বিভাগ এবং স্লিপ মেডিসিন বিভাগ তো ইন্টারভেনশনাল পালমোলজি বিভাগের মাধ্যমে আমাদের রেসপিডি মেডিসিন বিষয়ক রোগীদের বিশেষত কিছু কিছু চিকিৎসা দেওয়া হয় আপনারা জানেন সারা বিশ্বব্যাপী ইন্টারভেনশনাল পালমোলজি এগিয়ে যাচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি হচ্ছে জাতীয় বক্ষবিধি ইনস্টিটিউট হাসপাতাল যেখানে ইন্টারভেনশনাল পারমানেন্ট বিষয়ক সামগ্রিক চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং রোগীদের দিনে দিনে যে রোগের প্রকোপ এবং ধরন পাল্টাচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের ইন্টারভেনশনাল পারমানেন্টিতে আমার নীতিতে আমার বক্ষবিধি ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সামগ্রিক চিকিৎসক বৃন্দের সহায়তায় ইনশাল্লাহ অচিরে ইন্টারভেনশন পারমানেন্ট সামগ্রিকভাবে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করবে ব্রঙ্কোস্কোপি এটা ফাইবারপটিক ব্রঙ্কোস্কোপি এই ব্রঙ্কোস্কোপের মধ্যে শ্বাস নালীর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন টিবার ক্লসিস তারপর ক্যান্সার বা অন্যান্য প্রদাহজনিত যদি রোগ হয় সেটা আমরা শ্বাস নালীর মধ্যে ক্যামেরা সম্পন্ন যেটা ব্রঙ্কোস্কোপ প্রবেশ করিয়ে সেখানে ছবি এবং সেখান থেকে আমরা প্রয়োজন মনে করলে অনেক সময় টিস্যু গ্রহণ করে এবং ব্রঙ্কাস থেকে আমরা লাভাস গ্রহণ করে আমরা পরীক্ষা করে আমরা রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হই ফুসফুসের যে আবরণী সেটি হচ্ছে প্লুরা এই প্লুরা এবং ফুসফুসের মাঝে যে একটি স্থান রয়েছে ক্যাভিটি বলে আমরা এটাকে বলি প্রোয়াল ক্যাভিটি এই প্রোয়াল ক্যাভিটির মধ্যেও বিভিন্ন রকমের রোগ হয় বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে যেটার প্রকোপ অনেক বেশি এই প্রোয়াল ক্যাভিটির মধ্যে পানি যাবে এটাকে আমরা বলি প্রোয়াল ইফিশন এছাড়াও বয়স্ক রোগী যারা আছে তাদের অনেকাংশেই দেখা যায় যে ক্যান্সার বা ম্যালেগনেন্সি রোগ হয় সেটাও আমরা এই প্রোয়োস্কোপের মাধ্যমে আমরা রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এছাড়াও ছোটোখাটো কিছু পরীক্ষায় যেমন আমরা অনেক সময় প্রোয়োস্কোপ না দিই খুব অল্প পানি বা অল্প প্রোয়াল ডিফিশন হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা প্রোসেন্টিসিস করি আমরা হোয়াইট বোর্ড নিডিল দিয়ে সেখানে প্রবেশ করিয়ে সেখান থেকে পানি গ্রহণ করি এবং আব্রামস নিডিল নামে একটু বায়োপসি ফর নিডিল রয়েছে সেটা দিয়েও আমরা প্রোয়াল থেকে বায়োপসি নিতে পারি নিয়ে আমরা রোগ নির্ণয় করতে এই পদ্ধতিটা হচ্ছে অনেক দিনের পুরাতন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে হচ্ছে প্রোরোস্কোপ ফুসফুসের রোগগুলোর মধ্যে অ্যাজমা বা হাঁপানি নিউমোনিয়া সিওপিডি ব্রঙ্কাইটিসও ফুসফুসের ক্যান্সার এছাড়া ফুসফুসের আরেকটি রোগ বর্তমানে ধরা পড়ছে প্লুরাল ইফিউশন এই রোগের লক্ষণগুলো সাধারণ রোগীরা বুঝতে পারে না চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পর বুঝতে পারে আমাদের দেশে ফুসফুসের রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি এবং ফুসফুসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল টুরা টুরা কী জিনিস সেটা হলো যে আমাদের লাং বা ফুসফুসের উপরে যে পর্দাটা থাকে সেটাকে আমরা বলি টুরা বলি এই প্লুরার বিভিন্নভাবে রোগাক্রান্ত হতে পারে সেটা কি হতে পারে এক হতে পারে যে দুইটা প্লুরা দ্যাট ইস দুইটা পর্দার মাঝখানে পানি জমতে পারে যেটাকে আমরা বলি প্লুরাল ইফিউশন হতে পারে সেই প্লুরাতে কোনো টিউমার দ্যাট ইস প্লুরাল মেলিগনেন্সি সেই প্লুরা পর্দাটা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে যেটাকে বলে তারপর যার ফলে দুইটা পর্দার মাঝখানে বাতাস জমতে পারে সেটাকে আমরা বলি নিউমোথোরাক্স প্রতিটা রোগেই আমাদের জীবন সংশয়ী হতে পারে আমাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ মেয়াদি কমপ্লিকেশনের দিকে ঠেলে দিতে পারে প্লুরাল ডিজিজ সম্পর্কে সেই প্লুরাল ম্যানেজ ডিজিজের ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যদি আমরা ভালো একটা ধারণা থাকে রোগীদের আমরা সুন্দরভাবে চিকিৎসা করতে পারি এবং তাদের ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে সবচেয়ে কমন যে জিনিসটা যে রোগটা প্লুরাকে ইনভলভ করে সেটা হলো টিউবার ক্লোসিস দ্যাট ইস যক্ষা সেই যক্ষা কীভাবে করতে পারে সেটা যক্ষার জন্য বুকের মাঝখানে পানি জমতে পারে অথবা সেই যক্ষা বুকের পর্দাকে ইনভলভ করতে পারে হতে পারে যে কোনো ধরনের ফুসফুসের টিউমার হতে পারে অথবা অন্য অন্য রোগে যেমন হার্ট ফেলিউর লিভারের সব ডিজিজ কিডনি ডিজিজ তাতেও কিন্তু বুকের চারপাশে পানি জমতে পারে পানি জমা অথবা এই প্লুরাল ডিজিজের ম্যানেজমেন্টগুলো যদি আমরা সুন্দরভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে আমাদের রোগীদের জন্য অশেষ উপকার হয় ফুসফুসের এই জটিলতম রোগটির চিকিৎসা সেবা বিশ্বব্যাপী উন্নত হয়েছে বাংলাদেশ এই রোগটি শনাক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য ভারত 
ও মালয়েশিয়া থেকে বেশ কিছু বক্ষবাদী বিশেষজ্ঞ সার্জনদের এদেশে আমন্ত্রণ করে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ বঙ্কোলজি ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি ও জাতীয় বক্ষবাদী ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করে আমাদের দেশের বক্ষবাদী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ইন্টারভেনশন পালমোনোলজি বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলা ইন ইন্টারভেনশনাল পারমোনোলজি এমন একটি বিষয় যেটা ফুসফুসের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং যে সমস্ত বিষয় আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সেটা গড়ে ছিল না টিভি এবং টিভি রিলেটেড সব জিনিস নিয়ে ডিল করতো কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশন আমরা শুরু করার বলে তাতে ফুসফুসের বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড যেটা ফুসফুসের ভিতরে যেটা ঢোকা যায় না মানে ফুসফুসের ভিতর দেখার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন আমরা ব্রঙ্কোস্কোপি দিয়ে ফুসফুসের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার এই ব্রঙ্কোস্কোপি দিয়ে করতে পারি ইউবাস অ্যান্ড্রোব্রঙ্কেল আলট্রাসাউন্ড আর একটা যন্ত্র আছে যেটা দিয়ে আমরা ফুসফুসের ভিতরে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করতে পারি এর ভিতর দিয়ে আমরা ফুসফুসের ছিদ্র বন্ধ করার জন্য আমরা স্ট্যান্টিং করতে পারি বক্ষপতি আক্রান্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা যাতে মেডিকেল কলেজও শুরু করা যায় মেডিকেল কলেজের যে ডাক্তারদের আমরা ট্রেন আপ করতেছি এবং এদের প্রেসক্রিপশান শিক্ষারও ব্যবস্থা করতেছি এবং আমাদের এই যে ট্রেনিং এই স্পেশালাইজড ট্রেনিংগুলো আমরা প্রতি বছর এক বা দুইবার পরে থাকি এখানে যত দেশি চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এসে এখানে আমরা ওয়ার্কশপ করি এবং এখানে এই জিনিসগুলো ট্রেন আপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো সুতরাং আমরা এই স্টেশন করার মূল উদ্দেশ্য হলো যা আমাদের দেশে ইন্টারনেশনাল পার্মোলজি হৃদরোগের মতো যেমন তারা ইন্টারনেশনাল পার্মোলজি করে নিউরোলজিতে ইন্টারনেশনাল নিউরোলজি করে গ্যাস্ট্রোলজিতে ইন্টারনেশনাল গ্যাস্ট্রোলজি করে আমাদের পার্মোলজিতে ইন্টারনেশনাল পার্মোলজি আমরা এটা শুরু করার জন্য আমরা এই ট্রেন আপ এই ওয়ার্কশপ এতে নলেজ আর আদান প্রদান করা এবং আমাদের ডাক্তারদের ট্রেন আপ করার জন্য আমরা এই কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি প্লুরাল রোগটি ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করে নিজেরা রোগটি সম্পর্কে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করেছে মেডিসিনের যত রোগ আমাদের কাছে আসে রেসপিরেটিভ মেডিসিনের রোগগুলো বৃহৎ একটা অংশ দখল করে আছে যেমন আমরা অ্যাজমা সিওপিডি টিউবার ক্লোসিস নিউমোনিয়া লাং অ্যাপসেস ডিপিএলডি এবং সদ্য যে মহামারী গেল করোনা মহামারী সেটাও রেসপিরেটিভ মেডিসিনেরই একটা ডিজিজ তো এই ডিজিজগুলোকে আমরা বাংলাদেশে সাকসেসফুলি ট্রিট করার জন্য জাতীয় বক্ষবুদ্ধ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল যেমন একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন যে মেডিকেল কলেজগুলো আছে এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চেস ডিজিজ ক্লিনিক আছে সেইগুলোর মাধ্যমে আমাদের এই রেসপিরেটিভ মেডিসিনের রোগগুলোকে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি আর রেসপিরেটিভ মেডিসিনটাকে আমাদের আরও সামনে এগোয়ে নেওয়ার জন্য যেমন আমরা জানি যে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি সেরকমই আমাদের ইন্টারভেনশনাল পালমোলজি রেসপিরেটিভ মেডিসিনের অত্যন্ত একটা মানে অ্যাট্রাক্টিভ একটা পার্ট যেটা আগামী দিনে আমাদের এই পালমোনোলজির সে সাবজেক্টকে অনেক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পারে একমাত্র সম্ভবভাবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর ব্রঙ্কোলজি অ্যান্ড ইন্টারভেনশন পালমোলজি দ্যাট ইজ বাবিব এই সংগঠন তার জন্মলগ্ন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে যা ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজির মাধ্যমে আমাদের দেশে যে চিকিৎসক যারা আছেন সবাই আসে বিদেশে যে ট্রেনিং নিয়ে আসা সম্ভব হয় না তাই আমরা বাবিব মাধ্যমে বিভিন্ন যে ওয়ার্কশপ আমাদের ইন্টারভেনশনাল যে প্রোগ্রামগুলো আমরা আয়োজন করি তার মধ্যে আমাদের এই চিকিৎসকদেরকে দক্ষ করে যাতে আমরা আমাদের এই যে জনগণ আছে তাদেরকে আমরা প্রকৃত সেবা দিতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাই ফুসফুসে পানি জমার কারণে কিভাবে এই পানি শনাক্ত করে একজন রোগীকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে হাতে গরমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চিকিৎসকগণ এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বক্ষবেদের বিষয়ে যারা নতুন পড়াশোনা করছে তারা এবং দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগটি প্রতিরোধে কি করণীয় তা শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে ফুসফুসের দুটো কাপারিং থাকে প্রত্যেকটা প্লুয়ার ভিতরে দুটো কাপারিংয়ের ভিতরে যে ডিজিজগুলো হয় তাকে আমরা প্লুয়ার ডিজিজ বলি এটা হতে পারে যেমন প্লুয়ার ভিতরে 
এই কাভারিংয়ের ভিতরে হতে পারে বাতাস জমে যেতে পারে তাকে আমরা নিউমোথ্রাক্স বলি যখন পানি জমে তাকে আমরা প্লুরালি ফুশান বলি যখন পুজ জমে যায় ইনফেকশান হয়ে পানি তখন আমরা পায়োথ্রাক্স বলি বা এম্পায়ামা থ্রাসিস বলি আবার এই পদ্মার উপরে যখন ক্যান্সার হয় মিজোথিলিয়মা বলি ফুসফুসে টিবি না হয় এই পদ্মার ভিতরে লাইনিংয়ের ভিতরে টিবিও হতে পারে টিবি ক্যান্সার ফুসফুসে পানি ফুসফুসে পুজ ফুসফুসে বাতাস এই ধরনের অসুখ হতে পারে এবং এটা বাংলাদেশে অসংখ্য রুগী এই সমস্যা হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেই ডিজিজগুলো নিয়ে সাধারণত রুগীরা প্রপার চিকিৎসা পায় না তারা হয়তো যারা ঢাকায় আসতে পারে আমাদের কাছে বা এই জাতীয় বক্ষ বিংশ হাসপাতাল বা এরকম টিউবার ক্লোসিস হাসপাতালে সেখানে হয়তো তারা চিকিৎসা করতে পারে এবং তারা সাধারণত অনেক লেট স্টেজে আসে তখন তারা অনেক জটিল হয়ে যায় সাধারণ পানিটা দেখা গেলো যে পুজ হয়ে চলে আসলো বাইরে এখানে ওখানে শুই দিয়ে বের করার চেষ্টা করছে সাকসেসফুল হয়নি ও পরে ওই ইনফেকশান হয়ে পুজ হয়ে যায় তাই এম্পায়ার মাথ্রাসিস নিয়ে আসে তখন আমাদের বড় অপারেশন করা লাগে ফুসফুস তখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় ফুসফুসের যে আস্তারণ যে কাভারিং কাভারিংয়ের ভিতরে যেন পুলুরাল ডিজিজগুলো যেন আমরা ঠিক মতো ডায়াগনোসিস করতে পারি যথা সময় চিকিৎসা করতে পারি যেমন বুকের ভিতরে পানি আসলে পুলুরাল ইফুসান অথবা নিমোথ্রাক বাতাস জমলে বা পুজ জমলে না বায়োথ্রাক্স ও বাতাস এবং পুজ একসঙ্গে জমে যায় এম্পায়ামাথ্রাসিস যেটা হয় হাইড্রোনিমোথ্রাক্স সবগুলি যেন আমরা ডায়াগনোসিস করে সঠিক চিকিৎসা করতে পারি এবং এইটা করতে গেলে আমাদের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আমাদের জানতে হবে যেমন পুলুরাল ফ্লুইড যে বুকের ভিতরে পানিটা কীভাবে বের করতে হবে কীভাবে বায়োপসি করতে হবে কীভাবে ওর ভিতরে ভিডিও অ্যাসিস্টেড যে আমরা থ্রাকোস্কোপি করি ভিতরে আমরা ভিডিও দিয়ে দেখে ওর ভিতরে টিউমার আসে পানি আসে না কি পুজ আসে আমরা দেখে ওইগুলো আবার ওখান থেকে বায়োপসি নিতে পারি বা বের করে আনতে পারি যারা জানে শেখে তারা সহজে এইগুলো করতে পারে ফ্লুয়ার ডিজিজ বাংলাদেশে এই আঠারো কোটি মানুষের ভিতরে লক্ষ লক্ষ রয়েছে কিন্তু তার অত্যন্ত সামান্য একটা অংশ আমরা আমাদের কাছে আসে ঢাকায় আসে বা বড় বড় বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ যায় সেখানে হয়তো তারা চিকিৎসা পায় পূর্ণাঙ্গ না পেলে আংশিক পায় এই ধরনের জটিলতা থেকে রক্ষা করতে গেলে এই আমরা পুলুরাল ডিজিজগুলো যেন আমরা সময় মতো আমি ডিটেক্ট করতে পারি এবং তার সঠিক চিকিৎসা করতে পারি যার মাধ্যমে তৃণমূলে কাজ করা একজন নবীন ডাক্তার এই রোগটির চিকিৎসা সঠিকভাবে প্রদান করতে পারবে ফুসফুসের যে দুটো আবরণী আছে সেই দুটো আবরণীর সমস্যা এবং তার মধ্যবর্তী সমস্যা সেখানে পানি জমে যেটাকে আমরা পুলুরাল ইফিউশন বলি এবং অন্যান্য অনেক রোগ এখানে তৈরি হয় যেটা আসলে আমাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে অনেক সময় সহজ মনে হলেও ক্রমান্বয়ে এটা অনেক ক্ষেত্রে কঠিনাকার ধারণ করে সেই কঠিন এবং জটিল রোগগুলো যাতে আমরা সহজেই নির্ণয় করে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের কাছে দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারি গ্রাসরুট লেভেলে সেই প্রসেসটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি ফুসফুসে পানি জমা থেকে অনেক সময় ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এছাড়া মুমূর্ষ একজন ফুসফুসের রোগীকে বাঁচাতে আইসিইউতে রাখার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে চিকিৎসক বৃন্দ আমরা এই দেশে ইন্টারভেনশনাল পার্মোলজিকে ডেভেলপ করব একই সঙ্গে এখানে স্পেস তৈরি করব যেন নতুন জেনারেশন এসে এই জায়গাগুলো পূরণ করে এবং তারা এই ইন্টারভেনশনাল পার্মোলজির সাবজেক্টকে ডেভেলপের মধ্য দিয়ে এই দেশের মানুষের লাং ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করতে পারে ম্যানেজমেন্ট দিতে পারে এবং এর মধ্যে দিয়ে মানুষ যেন সেবা পায় ইন্টারভেনশনাল পার্মোলজির আর একটা দিক আছে সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যালি ইল প্যাশেন্টের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট আইসিউতে ভর্তি থাকে এবং হয়তো সেই পেশেন্টটি পেশেন্টটা হয়তো লাইফ সাপোর্টে আছে ভেন্টিলেটর মেশিনে আছে সেই পেশেন্টেরও আমরা ইন্টারভেনশনাল পার্মোলজির অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই পেশেন্টের কষ্ট আমরা নিবারণ করতে পারি যেমন ধরেন একটা পেশেন্ট মিন ভেন্টিলেটর মেশিনে আসে সেই পেশেন্টের আর হয়তো প্লুরাল ইফিউশন ম্যাসিভ প্লুরাল ইফিউশন আছে অথবা লাং কলাপস আছে অ্যান্ড্রোভঙ্কিয়াল কোনো গ্রোথের মধ্যে দিয়ে অথবা কোনো এআরডিএসে ভুগছেন এমনকি আইএলডি পেশেন্টও হতে পারে সেই পেশেন্টকে আমরা দ্রুত গতিতে আল্ট্রাসনো ইউজের মধ্যে দিয়ে আমরা পেশেন্টের আইডেন্টিফাই করতে পারবো সে কি প্যাশেন্ট কী ডিজিজে সে ভুগছে এবং সেই মোতাবেক আমরা দ্রুত ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ হোক অথবা বঙ্গোস্কোপি করে লাংসেজে ডিবালকিং করে স্টেন্টিং করে সেই পেশেন্টের আমরা প্যালিয়েটিভ থেরাপির মধ্যে দিয়ে রিলিফ দিতে পারি এটাও কিন্তু ইন্টারভেনশনাল পার্মোলজির একটা অংশ আসুন সাধারণ লোকদের পরামর্শ প্রদান করে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ফুসফুসকে সুস্থ রেখে রোগমুক্ত জীবন গড়ি